టెక్స్ట్ త్రీ భగవద్గీత యథాతథము అధ్యాయము ఎనిమిది శ్లోకము మూడు శ్రీభగవాను వాచం అక్షరం బ్రహ్మ పరమం అక్షరం బ్రహ్మ పరమం అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావధ్యాత్మం ఉచ్యతే స్వభావోధ్యాత్మం ఉచ్యతే స్వభావోధ్యాత్మం ఉచ్యతే స్వభావోధ్యాత్మం ఉచ్యతే భూతభావోద్భవ కరో భూతభావోద్భవ కరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితా విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితా శ్రీ భగవాన్ వాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవ కరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితా శ్రీ భగవాన్ వాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవ కరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితా తాత్పర్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను నాశరహితమును గుణాతీతమైనట్టి జీవుడే బ్రహ్మమనియు మరియు అతని నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మమనియో చెప్పబడను ప్రాణుల భౌతిక దేహోద్భవమునకు సంబంధించిన కార్యమే కర్మము లేక కామ్యకర్మము అని చెప్పబడుచున్నది భాష్యము బ్రహ్మము నాశరహితమును మరియు శాశ్వతము దాని సహజ స్థితి అందు ఎన్నడూనో ఎట్టి మార్పు ఉండదు అట్టి బ్రహ్మమునకు అతీతముగునున్నది పరబ్రహ్మము బ్రహ్మము జీవుని సూచింపగా పరబ్రహ్మము దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సూచించును అట్టి జీవుడు భౌతిక జగత్తునందు స్వీకరించడి స్థితి అతనికి నిజస్థితికి భిన్నమైనది భౌతిక చైతన్యంలో అతడు భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము వహించుటకు ప్రభువుగా మారుటకు యత్నించినను ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అనగా కృష్ణ చైతన్యమునందు దేవాది దేవుని సేవించుటయ్యే అతని స్థితి అట్టి భౌతిక చైతన్యమునందున్నంత కాలము అతడు భౌతిక జగత్తున్న వివిధ దేహములను పొందవలసి వచ్చును అది ఏ భౌతిక చైతన్య ప్రభావము వలన కలిగేడి వైవిధ్యముతో కూడిన సృష్టి లేదా కర్మ అనబడును వైదిక సార సారస్వతమును నందు జీవుడు జీవాత్మగా మరియు బ్రహ్మముగా చెప్పబడనే గాని పరబ్రహ్మముగా ఎన్నడూనో చెప్పబడలేదు అట్టి జీవుడు కొన్ని మార్లు తమోమయమైన భౌతిక చైతన్యముతో తాదాత్మ్యము చెంది తాను జడ పదార్థమేనని భావించును మరికొన్ని మార్లు ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తితో తాదాత్మ్యము చెంది తాను ప్రకృతియేనని గుర్తించుచుండును ఈ విధముగా అతడు వివిధ స్థితులను పొందుచుండును కనుకనే జీవాత్మ భగవానుని తటస్థ శక్తిగా పిలవబడు పిలువబడును జీవాత్మ భౌతిక లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతులతో తనకున్న తాదాత్మ్యమును అనుసరించి అతడు భౌతిక దేహమును కానీ లేదా ఆధ్యాత్మిక దేహమును కానీ పొందుచుండును భౌతిక ప్రకృతిలో అతడు ఏ ఎనిమిది నాలుగు లక్షల జీవజాతులలోని ఏదైని ఒక జన్మను పొందినను ఆధ్యాత్మిక స్వభావమును మాత్రము ఒకే ఆధ్యాత్మిక దేహమును కలిగి ఉండును భౌతిక ప్రకృతితో అతడు కొన్ని మార్లు తన కర్మను అనుసరించి మానవునిగా దేవత జంతువుగా పక్షిగా వ్యక్తమగుచుండును కానీ భౌతికములైన స్వర్గలోకములను పొంది అక్కడి సౌకర్యములను అనుభవించుటకు అతడు కొన్ని మార్లు యజ్ఞములను ఆచరించి ఉండును కానీ తన పుణ్యఫలము నశించగానే తిరిగి భూమిపై మానవ రూపమున జన్మించుచుండును ఇది ఏ కర్మను కర్మ అనబడును వైదిక యజ్ఞ విధానమును చాందోగ్య ఉపనిషత్తు వివరించుచున్నది దీని ప్రకారము యజ్ఞవేదికపై పంచాగ్నుల ఎందు ఐదు రకములైన ఆహుతులు చేయబడును స్వర్గలోకములు మేఘములు భూమి పురుషుడు స్త్రీ అనునవి పంచాగ్నులుగా భావింపబడును శ్రద్ధ చంద్రుడిపైన భోక్త 
వర్షము ధాన్యము వీర్యము అనునవి పంచాహుతులుగా భావింపబడును యజ్ఞాచరణ విధానములందు జీవుడు ప్రత్యేక స్వర్గలోకములను పొందుటకై ప్రత్యేక యజ్ఞములను నునరించి తత్ఫలితముగా వాటిని పొందుచుండును కానీ యజ్ఞ ఫలము నశించినంతనే జీవాత్ములు వర్షపు చినుకుల ఎందు ప్రవేశించి భూమిని చేరి తరువాత ధాన్య రూపమును పొందును ఈ ధాన్యములు మానవులచే భుజింపబడి పిదప వీర్య రూపమును పొంది స్త్రీ గర్భమున చేరి తిరిగి మానవ దేహమును పొందును మానవ జన్మలో జీవాత్మ తిరిగి యజ్ఞమును ఆచరించుచు ఈ చక్రమును కొనసాగించుచుండును ఈ విధముగా జీవాత్మ భౌతిక మార్గమునందు శాశ్వతముగా రాకపోకలు సలుపుచుండును కానీ కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన వ్యక్తి అట్టి యజ్ఞములను పరిహరించును అతడు ప్రత్యక్షముగా కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొని భగవద్ధామమును చేరుటకు యత్నించును భగవద్గీతకు వ్యాఖ్యానము రచించు కొందరు నిరాకారవాదులు భౌతిక జగత్తునందు పరబ్రహ్మము జీవ రూపము దాల్చునని అయుక్తముగా బాధించును తమ వాదమును సమర్థించుటకు గీతయందలి పంచమ అధ్యాయమున ఏడవ శ్లోకము ఉదహరించు ఉదహరింతురు కానీ ఆ శ్లోకమునందు భగవానుడు జీవిన నిత్యమైన అంశము అని కూడా చెప్పుచున్నాడు అట్టి భగవానుని అంశ అయిన ప్రాణి భౌతిక జగత్తుకు పతనము చెందవచ్చును కానీ భగవానుడు ఎన్నడునో అట్లు పతనము నొందడు అందుకే అతడు అచ్చుతుడు కనుకనే పరబ్రహ్మము జీవుని రూపము పొందుననడి భావము అంగీకార్యము కాదు బ్రహ్మము అంటే జీవుడు పరబ్రహ్మము కంటెను దేవదేవుని కంటెను భిన్నుడని వైదిక వాజ్మయమునందు తెలుపబడిన విషయమును జ్ఞప్తి అందుంచుకొనుట అత్యంత ముఖ్యము జ్ఞానాంజన చులాకాయ చక్షుర మిలితం ఎన్న తస్మి శ్రీ గురవే నమ శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఎన్న భూతలి స్వయం రూప కథామహ్యం తదతి స్వపదాంతికం నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతరే శ్రీమద్ భక్తి వికాస్ స్వామి నిజనమిన నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతరే శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత స్వామి నిజనమిన నమస్తే సారస్పతి దేవి గౌరవాన్ని ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పశ్చాత్తరిణి జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవ భక్త బృందం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే భగవద్గీత అజతీస్ చాప్టర్ ఎయిత్ సో జాన్ ఎయిత్ చాప్టర్ ఇస్ స్టార్టింగ్ విత్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ అర్జున ఈ ఎనిమిదో అధ్యాయము అర్జునుడు ప్రశ్నలతో ఆరంభమైంది అర్జున్ ఇస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఫైవ్ థింగ్స్ అర్జునుడు ఐదు విషయాలు అడుగుతున్నాడు హి ఇస్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఇస్ బ్రహ్మాన్ వాట్ ఇస్ ఇ సెల్ఫ్ వాట్ ఆర్ ఫ్రూ ది ఫ్యాక్టివిటీస్ వాట్ ఇస్ దిస్ మెటీరియల్ మేనిఫెస్టేషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది డెమిగట్స్ ఆయన బ్రహ్మము అంటే ఏంటి ఆత్మ అంటే ఏంటి కామ్యకర్మలు అనేనేమి భౌతిక సృష్టి అనేనేమి దేవతలు ఎవరు అని అడుగుతున్నారు అంజన్ హూ ఇస్ ది లార్డ్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ and how does he live in the body yagna prabhu evaru chanipoyetappudu aa yokka yagna prabhu e vidhanga vasinchi unnaru ani adugutunnaru and how can those engaged in devotional service know you as a time of death ha bhakti yukta seva cheyivaru marana samayamlo ninne etlo eruga jaludaru and in this today's shloka lord is uh, answering on first three questions ఈ రోజు శ్లోకంలో మొదట అడిగిన మూడు ప్రశ్నలకు జవాబిస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు సో శ్రీకృష్ణ ఇస్ లర్జ్ ఇస్ టెలింగ్ దట్ ద ఇండిస్ట్రాక్టబుల్ ట్రాన్స్డెంటల్ లివింగ్ ఎంటిటీ ఈస్ కాల్డ్ బ్రహ్మాన్ నాశరహితము గుణాతీతమైనటువంటి జీవుడే బ్రహ్మము సో వాట్ ఇస్ దిస్ బ్రహ్మాన్ ఈ బ్రహ్మ బ్రహ్మము అంటే ఏంటి మెనీ పీపుల్ సే టు నాట్ అండర్స్టాండ్ కరెక్ట్లీ మీనింగ్ ఆఫ్ బ్రహ్మాన్ చాలా మందికి ఈ బ్రహ్మము అంటే సరిగా అర్థం అవ్వదు సాధారణంగా ఈ భారతదేశంలోనే అది ఎక్కువ పాశ్చాత్య దేశాల్లో కాదు పాశ్చాత్య దేశాల్లో అసలు ఈ బ్రహ్మము అంటేనే వారికి తెలియదు కొందరికి వైదిక సారస్వతము కొద్దిగా అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి బ్రహ్మం గురించి తెలుసు అండ్ 
this term Brahman, they understand like supreme. Kondariki yaka gnanamu purtiga leka, valu brahmamu tane and kuntaru parabrahamu they think parabrahamu kuda tane and kuntar. They are understanding, they are telling that Lord is Brahman, I am also Brahman. Valle mantarante Bhagavantur Brahmamu, Nenu kuda Brahmamu. I am and Lord same. Nenu Bhagavantur ne Bhagavantur o kate. They also say that I am I am Lord, but I forgot that I am Lord. Kani vali ila kuda antaru. Nenu Bhagavantur ne kani ipudu Nenu Bhagavantur ne marci payano. Ah, that is wrong. Hadi purti ka tapu. Ah, living entity how here in Parvart Shri Prabhat explaining living entity is never equal to Lord. Ikat ap Bhashyam lo propala or cipta naru. Bhagavan tu dikik, jiwa depan kuda saman udah kado. Jiwatma, living entity is called jiwatma. Yuk jiwa udah ante jiwatma tano. Find example, yes, second, second paragraph. In Vedic literature, the living entity is called jiwatma and Brahman. Vaidika Saraswatham Nandu Jeevudu Jeevatma Ga Mariyu Brahma Ga Cheppa Badeno But he is never called Parabrahman Kani Atani Yappudu Parabrahma Ga Cheppa Bada Ledu So there is a Brahman and Parabrahman So here Brahma and Parabrahma are two Lord sometimes also is called Brahman So Bhagavatani Koda Apadapadu Brahman Anantar But still Lord's position and our different Our position is different भगवान तुड़ियों का स्थिति माने यों का स्थिति रेंड वेर वेरो। That is the reason actually why living entities are here। हाँ आदि एक कारण हम माने वो ये बहुत ही का बद्ध जीव लिख रहे हैं तो कुन्ना रो। हाँ living entity wants to हाँ just here या just starting। In material consciousness, his nature, living entity's nature is to try to be the lord of matter. But in spiritual consciousness, Krishna consciousness, his position is to serve the supreme. अति जीवड़ को निमार्ल तमा माया माया ना बहुत ही का चैतन्य में तो तादात्म्य चो तादात्म्य मुचेंदी तानो जड़ा पदार्थ में ना नहीं भावें चुनो मरी को निसार्ल उन्नत माया ना आदात्म्य का शक्ति तो तादात्म्य मुचेंदी तानो पराप्रकृति ये ना नहीं गुरतिंचु चुन्दुनो। So the living entity जीवात्मा is here in material world because it wants to be to take same position as Lord. जीव आसलो जीव वाले इंद्र की बहुत ही का जगत तलो उन्ना रंटे वालो भगवान तुड़ियों का स्थान अनलो समान अमेन स्थान हम वालो की कुड़ा कावल अने कोर कुन्ना रो। So it simply living entity wants to enjoy unlimitedly. दान अर्थम एंड रंटे सूटी का चप्पा लंटे जीव वडो अनंत अमेन आनंदम भोगिन चाला ने प्रायतने सुन्ना रो। If really we see all this movies, all stories, whatever now. Is produced by materialistic man. Main point is there is a hero. Manam chooda chu. E cinema lugani le da pop chinna chinna katha lugani. Ivi evi andalu chooda chu. Andalu mukhya mai na vyakti choose the atna hero. For example, if you see this Hollywood movies about some people with supernatural power. मानो कोनी हॉलीवुड सिनेमाल छोड़ चु आंधलो कोंदर व्यक्तिल को आद्भुत अमाइना शक्ति लुंटाई वाला की इट इस जस्ट जे वांट टू बी पावरफुल दाने आर्थमें टेंटे वालो शक्ति बंतंगा उंडर डाने की वालो कोर कुंटारो एन समान अवज्ञा मोस्ट पावरफुल समान अवज्ञा जस मांग जस पावरफुल मैन मोस्ट पावरफुल हाँ अंदर लो उन्ना व्यक्ति लो का व्यक्ति इनका शक्ति मंत्र ढूंढता डो and who is most powerful he is like God हाँ अंद वाल अंदर लो यावर शक्ति मंत्र ढूंढते वाडू देवडू लागा आनु कुंडा he is almost worshipped by others वान अंदर कोडा इतर लो पूजित ढूंढता रो everyone fears him अंदर वाल लंच वाने चोसे बाई पड़ता ढूंढता रो that is a material disease आदि बहुत ही का रोग हमो as हिरण्य उदाहरण की हिरण्य कश्यपुरो भगवान तुड़ियों का स्थान आने तीस कुंडा मान कुन्ना डो। He did so severe austerities, so much tapasya, and he got so many blessings. आयन तीव्र महीना तपस्सुल जैसी आर वरानी पंदे डो। And in one sense, if we see how powerful he became, we can say he is Lord. 
ఏ ఒక విధంగా చూస్తే అతను ఎంత శక్తిని పొందాడు అతను భగవంతుడికి ఉన్నంత శక్తి పొందినట్టుగానే ఉన్నాడు మీన్స్ పీపుల్స్ పూర్ ఫైన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ లెస్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్స్ ఏబుల్స్ ఓ హీస్ లార్త్ యా చాలా తెలివి తక్కువ వాళ్ళు అతన్ని చూసి ఓ అతను భగవంతుడు అని అనుకుంటారు వాట్ ఇస్ లార్డ్స్ పొజిషన్ భగవంతుడు స్థానం అంటే ఏంటి సమ ఔర్త్ ఫర్ అసమ ఔర్త్ ఫర్ మీన్స్ నో వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హిమ్ నో వన్ ఇస్ అబవ్ హైర్ అబవ్ ద హిమ్ అసమ ఔర్త్ అంటే అతనికి సమానంగా కానీ అతని కన్నా పైన ఎవరు లేరు సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ హరేని కశపు హి వాస్ రియల్లీ no one was equal to him he was very powerful hiranikashpudi vishayamlo ataniki atanikanna shaktimantamaina vyakti evar leru atane shaktimantudu and no one could beat him also atani evar kuda odinchaleru is not exactly that no one could but uh, at that time uh, those uh, lord servants who was in here also they did not do this they left it for lord <laughs> అంటే అతను ఎవరు ఓడించలేకపోయారు దాని అర్థం ఏంటంటే ఓడించే వాళ్ళు ఉన్నారు భక్తులు కానీ వాళ్ళు భగవంతుడి చేతికి అతన్ని వదిలేశారు ఎవరైతే హిరణి కశపు ఆయన తోటి పోరాడారో వాళ్ళందరూ కూడా ఓడిపోయారు సో వీ కెన్ సే హీ లైక్ గౌత్ మనము అతన్ని పరిగణించవచ్చు ఒక దేవుడి లాగా డిఫరెన్స్ కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒక తేడా ఉంటుంది దాని మొదటి విషయం ఏంటంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు జన్మ తీసుకోడు సో జస్ట్ ఇఫ్ యూ సి సంబది విల్ సై ఐ ఎమ్ లోర్త్ ఎవరైనా ఒకవేళ నేను భగవంతుణ్ణి అన్నారు అనుకోండి దాన్ని ఇంక్వైర్ హిమ్ వెన్ హీ తుక్ బర్స్ బర్స్ అతన్ని మీరు ప్రశ్నించండి నువ్వు ఎప్పుడు పుట్టావు అని ఈ రిమెంబర్స్ ఎవ్రీథింగ్ హౌ ఇట్ వాస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్ అతనికి అన్ని గుర్తున్నాయా ఎప్పుడు పుట్టాడు ఎలా పుట్టాడు కెన్ హీ టెల్ అబౌట్ హిస్ ప్రీవియస్ లైఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన పూర్వ జన్మ సంగతులు అవి చెప్తాడా యూజువలీ జై నాట్ యూజువలీ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ జై జై డోంట్ రిమెంబర్ సై కెన్ ఇట్ సై వాళ్ళు వంద శాతము ఏమి కూడా చెప్పలేరు దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ భగవద్గీత ఇన్ అది తేడా భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఈ రాజులందరూ భూతకాలం నందు వర్తమాన కాలం నందు భవిష్య కాలం నందు వాళ్ళు ఉన్నారు In the fourth chapter, Arjuna is asking, Aparam Bhavata Janma, Param Janma Vivaswataha. He says, how is it that you are speaking that you spoke this knowledge to Vivaswan? Arjuna is asking, I am going to ask you this question. 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 Arjuna is telling, you are quite young and Vivaswan is very old. How is it that you spoke to him this knowledge before? Ante Arjuna is asking, I am going to ask you this question. అంటే ఆయన మీరు ఈ కాలంలో ఉన్నారు కానీ ఆయన చాలా పూర్వకాలానికి చెందిన వారు ఎలా నేను నమ్మాలి బహుని మీ వ్యతీత నీ జన్మానీత వచ్చి అర్జున తన అహం వేద సర్వేణి నత్వం వేదక పరంతప హీస్ టెలింగ్ జత్ బహుని మే వ్యతీత నీ జన్మానీత వచ్చి అర్జున Okay, meaning is that I remember what you and me, we were present before. I remember this, but you forgot. Okay, Krishna is saying that I am not the same as you are the same as you are. But you are the same as you are the same as you are the same as you are. Means living entity, Jivatma, is, is eternal. జీవుడు శాశ్వతమైన వ్యక్తి బట్ ఈస్ ఫర్ గెటింగ్ కానీ అతను మర్చిపోతున్నాడు దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ లోర్త్ నెవర్ ఫర్ గెట్స్ అది తేడా భగవంతుడు ఎప్పుడు ఏది మర్చిపోడు వైట్ హ్యాపెన్స్ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది బికాస్ హియర్ ఇట్స్ ఆల్సో సచ్ అట్ ఆ ప్రోపద ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సేమ్ ఫస్ట్ ఫర్ పార్ట్ వెన్ ది లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఇన్ మటీరియల్ కాన్షియస్నెస్ హి హ్యాస్ టు టేక్ ఆన్ వేరియస్ బాడీస్ ఇన్ ది మటీరియల్ వరల్డ్ 
ఇక్కడ ప్రభుపాల వారు చెప్తున్నారు ఎవరైతే ఈ జీవుడు ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక లోకంలో ఉంటాడో అతను అనేక శరీరాలు పొందవలసి ఉంటుంది The living entity, Jivatma, takes different positions. Sometimes he mirrors into the dark material nature and identifies himself with matter. And sometimes he identifies him with the superior spiritual nature. Yeah. Next paragraph starting. Okay. you can just translate directly yeah bro you just uh, give one line after one line so line. living entity he is taking bodies ya yeah, jeevudu tana shariralu maarustunnadu he is changing bodies atana shariralu eppudu maarustunnadu but whenever lord comes he is not changing body kaani bhagavanthudu vachinappudu aina shariralu maarcharu it's uh, in first chapter krishna is continuing ajo pisana vyatma bhuta namishwara pisan prakriti samavdi swaya sambhava atma maya he is telling whenever i come i come uh, through my energy bhagavanthudu cheptunnaru nenu eppudaithe vastano nenu na yokka swayam shakti dwara nenu avataristhunanu but difference is when living entity is coming to this material world and getting body he is getting by karma కానీ ఈ బద్ధ జీవుడు ఒకవేళ ఈ భౌతిక లోకంలో జన్మించాడు అనుకోండి అతను కర్మానుసారం జన్మ తీసుకుంటున్నాడు సో లివింగ్ ఎంటిటీ ఇస్ బ్రహ్మన్ సో జీవుడు బ్రహ్మన్ బట్ హీఈస్ నాట్ పరబ్రహ్మన్ కానీ ఆయన పరబ్రహ్మ కాదు పరబ్రహ్మన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పరబ్రహ్మ పరబ్రహ్మ ఎప్పుడు కూడా పరబ్రహ్మమే నోవన్ నోవన్ కెన్ టేక్ హిస్ పొజిషన్ ఆయన యొక్క స్థానం ఎవరు తీసుకోలేరు లివింగ్ ఎంటిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఇన్ఫీరియర్ పొజిషన్ జీవుడు ఎప్పుడు కూడా తక్కువ స్థాయినే స్వీకరిస్తాడు భగవాన్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ భగవాన్ భగవాన్ అంటే అర్థం ఏంటి సమాన్ విల్ క్లెయిమ్ హిమ్సెల్ టు బి భగవాన్ భగ ఎవరు భగవంతుడు అని తనకు తాను చెప్పుకోగలుగుతారు బట్ భగవాన్ మీన్స్ హీ హ్యాస్ సిక్స్ ఆపరెన్సెస్ ఫుల్ భగవంతుడికి ఈ షడ్ ఐశ్వర్యాలు పూర్ణంగా ఉంటాయి ఐశ్వర్యస సమాగ్రస వీర్యస యశస శ్రీయ జ్ఞాన వైరాగ్య దిస్ సిక్స్ ఆపరెన్సెస్ హీ హ్యాస్ ఇన్ how say f- full capacity <laughs> yeah bhagavantudu ki aaru shadaishwaryalu lord has his uh, opulences in f- fully yeah ee oka aaru edaithe aishwaryalu unnayo avi paripurnanga untayi living and it also has his cap- uh, this opulences yeah jeevudu kuda ee aaru aishwaryalu unnayi for example hiranyakashipu was very powerful ఉదాహరణకి హిరణ్య కష్పుడు చాలా శక్తిమంతుడు ఆయన చాలా ధనవంతుడు అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అతని కూడా చాలా కీర్తి ఉంది చాలా మంది అతన్ని గుర్తిస్తారు ఐ డోంట్ థింక్ ఎవ్రీ వన్ విల్ సెట్ హీ వాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కానీ నా నేను అనుకుంటున్నాను అందరు కూడా ఆయన నేమ్ అందగాడు లాగా అనరు gnana varagya and knowledge and renaissance yeah he was quite renowned also it is so much tapasya yeah atan vairagyam kuda undi endukante anta tapasya chesaru so in some capacities he has this uh, opulences ha koti parimitilo ayanaki ee oka aishwaryalu undavachu but not in full cap- uh, kaani paripurnanga kaadu so ashil uh, uh, prabhupada is telling that uh, if you find men who is uh, nobody is richer than him nobody is more powerful than him he is most beautiful and he has all these opulences you can accept he is god so prabhupala var chepparu evaraithe andarkanna ekko gnanam undo evarikaithe andarkanna ekko sampada undo shakti kaligi unnadu vairagyam kaligi unnadu atanni meeru bhagavantudu laaga angaikarinchachu but if you see for example in this planet we will not find men like that mana chudachi prapanchamlo alanti vyakti manam evarni chudalemu for example we will find someone very beautiful everyone will accept he is most beautiful manam chudachu oka vyakti nevaraina chaala saundaryavantanga unnadu but maybe not everyone knows him kani andaru andarki atan teliyakapovachu many people most probably did not hear about him also in some country inka konni deshallo atani gurinchi evaru telledu kuda and some people like uh, i don't know some rockefeller or somebody most probably more richer than him 
ఇంకొక వ్యక్తి అతని కన్నా ఇంకో గొప్పవాడు ఉండొచ్చు అది తేడా జీవుడు ఎప్పుడు కూడా తక్కువ స్థాయిలోనే ఉంటాడు జీవుడు బ్రహ్మము బట్ ప్రభుపాత్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సార్ బికాస్ పీపుల్ యూస్ టు టేక్ ఇట్ నాట్ కరెక్ట్లీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సార్ బ్రహ్మాన్ మీన్స్ నాట్ పరా బ్రహ్మాన్ అందరూ ఇది తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారేమో అని ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ పరబ్రహ్మము బ్రహ్మము రెండు వివరించారు అండ్ హీస్ ఇటర్నల్ నేచర్ ఇస్ కాల్డ్ అధ్యాత్మ ఇస్ సెల్ఫ్ ఆయన యొక్క శాశ్వతమైన సహజ స్థితి అది ఆత్మ అతని శాశ్వతమైన సహజ స్థితి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ విచ్ శ్రీకృష్ణ ఇస్ గివింగ్ ఆన్సర్ ఇస్ అబౌట్ కర్మ action pertaining to the devo- development of the material bodies of the living entities is called karma or fruit of activities ha rendu vishayam krishna ikkada cheppedi karma gurinchi so what is it karma karma ante enti already little bit i told that uh, all living entities who come who takes birth here they are taking it because of karma ఈ జీవులందరూ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి జన్మ తీసుకుంటున్నారు అదన్ని కూడా కర్మ ద్వారానే జరుగుతుంది అందరికి కూడా తెలుసు అదేంటో ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఏదో ఒక కార్యం చేస్తుంటారు దానికి ఫలం అనుభవిస్తున్నారు అదే కర్మ బికాస్ ఇన్ మెటీరియల్ వరల్డ్ వెనెవర్ వి డూ సంథింగ్ వి హ్యావ్ టు గెట్ రిజల్ట్ ఈ భౌతిక లోకంలో మనం ఏ కర్మ చేసినా కూడా దాని యొక్క ఫలము అనేది తీసుకుంటాము ఇఫ్ వి ఫాలో ఇఫ్ వి డూ యాక్టివిటీస్ అకార్డింగ్ టు శాస్త్ర మీన్స్ వాట్ ఇస్ ప్రిస్క్రైబ్ దెన్ వి గెట్ గుడ్ రిజల్ట్ మనము ఈ శాస్త్రం అను అనుగుణంగా ఏ కర్మ అయితే చేస్తామో దాని యొక్క ఫలితము మంచి మంచిగా లభిస్తుంది గుడ్ అకార్డింగ్ టు వి కెన్ సే గుడ్ బట్ ఇట్స్ so called good yeah manchidi ante naama matra manchidi because in material world actually nothing is good endukante bhautika lokamlo edi kuda manchidi kaadu so why 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 like that because either is good karma either bad karma it is bandhich endukante manchi karma chesina chedu karma chesina avu rendu kuda bandhistunnayi bandhish means uh, because of this karma bad or good we have to be here bandhinchadam ante adi oka vela manchi karma aina chedu karma aina kuda manam ikkada undalsi untundi for example i am uh, trying to be good i am following just uh, vedic injunctions i am performing yagyas ha uh, nenu yoka vidhi shastra vidulu aacharistunnanu nenu punya karma chestunnanu and uh, my aim is what is my aim to enjoy ha na yokka lakshyam enti bhoginchadamu i want to uh, go to heavenly planets naaku swarga lokaniki vellalani undi so i am performing some particular yagya daniki taginattu yagnamu nenu aacharistunanu so if i do this i will get result nenu ee yagna acharanam chesthe nenu kane pondalsindi pondutanu so this is so called good karma ఇది చెప్పుకునే నామ మాత్రం మంచి కర్మలు అన్న ఆపోజిట్ వి కర్మ దానికి వ్యతిరేకంగా వికర్మ ఇఫ్ ఐ డూ సంథింగ్ నాట్ అకార్డింగ్ టు శాస్త్ర ఆపోజిట్ ఐ డూ వాట్ ఈస్ నాట్ ప్రిస్క్రైబ్ ఇన్ శాస్త్ర ఇన్ శాస్త్ర సేస్ డోంట్ డూ దిస్ ఐ డూ దిస్ దిస్ ఇస్ వికర్మ యా వికర్మ అంటే శాస్త్రంలో చెప్పబడి ఉంది కానీ ఆ చెప్పబడిన దానికి వ్యతిరేకంగా నేను చేస్తాను అంటే శాస్త్రంలో ఇలా చెప్పారు నేను ఇలా చేస్తాను అని వికర్మ ఇస్ ద కాజ్ ఆఫ్ అవర్ డిగ్రేడేషన్ వికర్మ అంటే మనము ఏ విధంగా దిగజారిపోతామో వన్ ఎవర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వి మ్యాన్ వి డూ వికర్మ ఇట్ మీన్స్ వేర్ డిగ్రేడింగ్ వేర్ గోయింగ్ టు లోవర్ మనం ఎప్పుడైతే వికర్మ చేస్తామో దాని అర్థం ఏంటంటే మనము క్రమక్రమంగా ఈ నీచ స్థాయి జీవజాతుల్లోకి పరిణితి చెందుతాము అందరి ఆకర్మ ఇంకొక విషయము అకర్మ 
అకర్మ ఇస్ యాక్చువల్లీ వత్ రియల్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ అకర్మ అనేది నిజంగా మనం చేయాల్సింది ఉంటుంది అకర్మ మీన్స్ డివోషనల్ సర్వీస్ అకర్మ అంటే భక్తియుక్త సేవ బికాస్ ఎక్సెప్ట్ డివోషనల్ సర్వీస్ వత్ ఎవర్ వి డూ వి హ్యావ్ టు గెట్ రిజల్ట్ కేవలం భక్తియుక్త సేవ ద్వారా తప్ప మనం ఏ ఇతరది చెప్పినా కూడా దానికి ఫలం లభిస్తుంది సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎంగేజ్ ఇన్ దోషన్ సర్వీస్ వత్ ఎవర్ వి డూ వి విల్ గెట్ రిజల్ట్ మనం భక్తియుక్త సేవ కాకుండా ఏ కర్మ చేసినా కూడా దానికి ఫలితం వస్తుంది కర్మ అది కర్మ సో action pertaining to the development of the material bodies means actions by which we are taking birth and dying and again continuing our uh, life in material world this is karma yeah and karma ante manam chestunnam karyalu ee karyala sambandhinchina phalitalu ostunayi aa phalitalu daniki tagina malli karyalu chestuntam ila veltu untundi so in paper also so prapad is explaining about uh, sacrifice prabhupala varu ikkada ee oka yagnam gurinchi thanu vivaristunnaru so he is explaining how living entities uh, falling down from heavenly planets ikkada swarga lokal nunchi ela jeevudu patanam chendutunnado ikkada vivarincharu some people think that uh, actually why people aim at heavenly planets అసలు ఎందుకు స్వర్గ లోకాలకి జీవులు వెళ్ళాలనుకుంటారు బికాస్ పీపుల్ దే థింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ వాళ్ళు అనుకుంటారు ఓకే అదే చివరి గమ్యము అని అనుకుంటారు పీపుల్ థింగ్ దట్ ఇఫ్ ఐ విల్ రీచ్ హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ ఐ విల్ ఎంజాయ్ ఎటర్నల్ అందరు అనుకు ప్రజలు అనుకుంటారు నేను స్వర్గ లోకానికి వెళ్తే ఇంకా నేను అనంతమైన ఆనందాన్ని పొంది అక్కడ ఉండవచ్చు అని దట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్ కానీ అది అలా కాదు uh we can compare it to big holidays manamu adi oka selavu oka chala like pedda mottamlo selavu labinchinattu manam polchavachu trip sambar var going edana oka oka tiru tirugadam ante yatra laga so for example uh, i am working in bombay ఉదాహరణకి నేను బొంబాయిలో పని చేస్తున్నాను నేను చాలా ధనం సంపాదిస్తున్నాను టెన్ మంత్స్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ హార్డ్ పది నెలలు నేను కష్టించి పని చేస్తున్నాను క్వైట్ మచ్ మనీ నాకు చాలా ధనం కూడా వచ్చింది సో నా టైమ్ టు ఎంజాయ్ సో నేను నాకు ఇప్పుడు సమయం దొరికింది భోగించడానికి సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వెర్ వెర్ యూజువలీ ఇన్ ఇండియా ఇండియన్ పీపుల్ గో గోవా ఎక్కడ భారతదేశంలో సో నేను గోవాకు వెళ్తాను ఇంకా అని అంటాడు నేను ఒక నెలలో అంత సంపాదించిన ధనం ఖర్చు పెట్టేస్తాను సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఇది స్వర్గలోకం లాగా హియర్ ఇన్ ఇన్ మిడిల్ మిడిల్ ప్లానెట్స్ మిడిల్ మీడియం లెవెల్ ప్లానెట్స్ okay middle planet and this earth uh, this place is for earning punya yoka madhyalo unna ee lokalu anni kuda punyamu aacharinchada aacharinchetattu unna lokalu ivanni we cannot get money which we are earning in this life to next life manam ikkada sampadinchina dhanamu malli tadupari janmaki manam teesukoni vellalemu but this punya will go with us పుణ్యము మాత్రము మనతో పాటు వస్తుంది సో వేర్ వర్కింగ్ వర్కింగ్ మేకింగ్ మెనీ సాక్రిఫైసెస్ పుణ్య యా మనము పని చేస్తున్నాము చేస్తున్నాము దానితో పాటు యజ్ఞాచరణ కూడా చేస్తున్నాము ఎంతో పుణ్యము మనకు ఇప్పుడు తయారై ఉంది అన్సన్ ఇఫ్ వి ఆర్ క్వాలిఫైడ్ వి కెన్ గో టు హెవెన్ ప్లానెట్స్ మనకు అర్హత ఉంటే స్వర్గలోకానికి వెళ్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వర్క్ టెన్ మంత్స్ అండ్ వెన్ టు గోవా టు గోవా ఇక్కడ ఇదే విషయము అంటే నేను పది నెలలు కష్టించి పనిచేశాను ఆ తర్వాత నేను గోవాకి వెళ్ళాను సో ఐ సీ మై బ్యాక్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ టూ హండ్రెడ్ థౌజండ్స్ రూపీస్ ఐ హ్యావ్ 
ఇప్పుడు చివరికి నేను నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూస్తే రెండు వందల వేల రూపాయలు ఉన్నాయి సో ఐ కేమ్ టు హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ ఐ హ్యావ్ దిస్ మచ్ పుణ్య నేను స్వర్గలోకానికి వచ్చాను నాకు చాలా ఇక్కడ పుణ్యం ఉంది సో ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ 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 నేను భో ఆనందిస్తున్నాను భోగించాను భోగించాను అది కాస్త తక్కువ అవుతుంది అండ్ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ సైజ్ ఈజ్ అట్ మై బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ ఓన్లీ థౌజండ్ రూపీస్ లెఫ్ట్ ఒక నెల తర్వాత నా యొక్క బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుంటే జన్ టైం టు గో బ్యాక్ రూపాయలు ఉన్నాయి ఆ సమయం అది ఎలాంటి సమయం అంటే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా సో హెవెన్లీ ప్లానెస్ ఆర్ నాట్ ఎటర్నల్ ప్లేస్ స్వర్గలోకాలు శాశ్వతమైన స్థలాలు కావు ఆఫ్టర్ వి విల్ enjoy for some time how much we deserve we will have to come back manamu enta aanandinchalsi undo anta samayam tarvata malli venaka ki raavalsinde ah this is 1 2 3 first uh, first paragraph when the merit of sacrifice is exhausted the living entity descends to earth in the form of rain then takes on the form of grains and the grains are eaten by man and transformed into semen which impregnates a woman and thus the living entity once again attains the human form to perform sacrifice and so repeat the same cycle kani yagna phalamu nashinchinantane jeevaatmalu varshapu chinukula yandu praveshinchi bhoomini cheri taruvata dhanya roopamunu pondunu ee dhanyamulu manavula chey bujimpabadi pidapa veerya roopamunu pondi stree garbhamuna cheri tirigi manava dehamunu pondunu so on propadis Uh, writing next the krishna conscious person however avoids such sacrifices kani krishna chaitanya vantudaina vyakti atti yagnamulanu parihari pariharinchunu he takes directly to krishna consciousness and thereby prepares himself to return to godhead atadu pratyakshamuga krishna chaitanya nandu nelukoni bhagavad dhamamunu cherutaku yatninchunu so krishna conscious person is not aiming at heavenly planets krishna chaitanya vantudu eppudu swarga lokalaku veladaniki ishtapadadu ah Ah, Prabhupada is telling about this uh, modern scientists. They want to go to the moon. యొక్క ప్రస్తుతం ఉన్న ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు చంద్రమండలానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అవర్ ఎయిమ్ ఇస్ మచ్ హైర్ కానీ మన యొక్క లక్ష్యం ఇంకా ఉన్నతమైనది వి వాంట్ టు గో టు గలోక మనము గోలోక ధామానికి వెళ్తాము ఇట్స్ మచ్ మచ్ ఫర్దర్ అది చాలా చాలా దూరంలో ఉంది సో కృష్ణ కాన్షియస్ పర్సన్ జే జేర్ ఎయిమ్ ఇస్ eternal about krishna chaitanya vantudu atani lakshyam shashvatamaina lakshyam untundi we don't want to go to moon or uh, sun or brahma loka ataniki uh, surya lokamu chandra lokamu brahma lokamu vellalani ledu because uh, krishna conscious man he understands he knows he knows uh, science krishna chaitanya vantudiki ee poorthi tattvam tanaku telusu Uh, who is krishna conscious ever krishna chaitanya vantudu he is really advanced man atanu chaala purogati chandina vyakti he has knowledge ataniki gnanam kuda undi he is not just a man in ignorance atanu agnanam lo unna vyakti kaadu he as he, he knows what is karma ataniki karma ante ento telusu what is heavenly planets also he knows this అతనికి స్వర్గలోకాల గురించి కూడా తెలుసు అతనికి తెలుసు భగవంతుడికి శరణాగతి పొందాలి భక్తియుక్త సేవ తప్ప ఇతర ఏ కార్యం కూడా అనవసరమైనది అని తనకు తెలుసు సో హీ సురేంద్రింగ్ తులర్త్ అతను భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతాడు he is not even planning to go to vrindavan galoka uh, krishna chaitanya vantudaina uh, poorthi sthayi lo unna bhaktudu goloka dhamaniki velladaniki kuda tanu anta aasakti choopadu krishna chaitanya even i mean he is he is not aiming at oh after this life i will go to vrindavan galoka ha uh. అతను గోలోక బృందావనం వెళ్తాను అన్న ఆసక్తి కూడా పెట్టుకోడు హీస్ జస్ట్ ఎంగేజ్ ఇన్ సర్వీస్ టు లర్స్ అతను భగవంతుడి యొక్క సేవలోనే నిరంతరం ఉండాలని కోరుకుంటా అండ్ హి డజంట్ కేర్ హీస్ హియర్ ఆర్ దేర్ హి అతను ఏది పట్టించుకోడు తను ఇక్కడ ఉన్నాడా అక్కడ వెళ్ళాడా అని బికాస్ ఫర్ 
For liberated person, no difference. He is in material world or in spiritual. Mukta sthiti pondi na vikti bhauti ka lokam lo unnada, adhyatmi ka lokam lo unnada, na teda tana ko unnado. While he is here, he is engaged in devotional service. Atani ikado na puru bhakti yukta sevalo nimagna mai unnado. If Lord desires, he will go back and continue his service there. Bhagavan turu koru kunte tano atani dagger ki veli akada ide seva akada kona saaguta. So he doesn't care. Atani ki elanti patim pule do. And that is actually also one of the Mm, I just one of the one of the elements unwanted okay we can say one of the unwanted elements you can say like that just I will explain Adi Tanako ka anavasara maina oka amshamu anchapachu desire to be liberated is itself uh, what is it like stumbling block other word is there mm, hindrance hindrance like not apparat uh, not often apparat other word forget means like in, it is in Harina Machintamani means desire to get to be liberated it is What is it? Obstacle. Ab, look, okay, we can say obstacle. Yeah, that no, you mukta sthiti then kor kordam korda oka atankam laga parigani sthiti. Ah, this is a uh, mm, like it's not clean. It is uh, this problem in mind. Yeah, adi anta pavitra mai na thakado. Ante ta na manasulo aedo kalata onna to. Because this is self desire. ఎందు కంటే అది కూడా ఒక కోరిక కాబట్టి ఐ వాంట్ టు గెట్ లిబరేషన్ నాకు ముక్తి కావాలి ఆ ఫర్వర్డ్ ఎందుకు టు ఎంజాయ్ దేర్ ఎందుకంటే నేను అక్కడ భోగించడానికి సో దిస్ దిస్ డిజైర్ ఇస్ సెల్ఫ్ రాంగ్ ఈ యొక్క కోరిక అనేది ఒక తప్పుడు కోరిక సో దేర్ ఫర్ ఇఫ్ యు సీ అన్ రియల్ అడ్వాన్స్డ్ డివోటీస్ దే డజంట్ డిజైర్ ఈవెన్ లిబరేషన్ మనం పురోగతి చెందిన భక్తుల్ని చూడొచ్చు వాళ్ళు ముక్తిని కూడా కోరుకోరు So they want just to be engaged in devotional service. Well, kevala bhakti yukta sevalo nelakona da anike ishta padtaaru. So that is what actually we supposed to we what should be our aim. Ah, aavi danga ne manaku alanti laksham ondali. So our aim is to be engaged in devotional service. So mane yukka lakshamu bhakti yukta sevalo nelakona da mo. Prabhupada is explaining. Uh, or yesterday i was reading i forgot where that uh two 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 kinds of devotees are there what is here two kinds of devotees are there propala chepa rendu rakala bhaktulu unnaru one is fully clean pure devotee one is devotee okaru poorthi pavitra sthitilo unnaru inkokaru bhakti yukta sthitilo unnaru one one type of devotee they want Uh, to get free from miseries and go back to vaikuntha and serve there in happiness and bliss okarakamaina bhaktudu ee bhautikamaina lokallo tanu jeevinchalanu anukodu bhagavad dhamaniki velli aanandanga bhagavantudu seva cheyal anukuntadu but highest position is uh, devotee which doesn't desire anything miseries or struggle whatever he wants to be just engaged danikanna unnatamaina sthitilo unna bhaktudu adi kuda korukodu tanu tanaku dukkamlo unna tanaku sukhanga unna kuda tanaku kevalam bhakti yukta seva cheyadame tanaku ishtam so maybe this is not our level yet but still we have to aim at this level ah idi prasthamu manam ee manamu ee sthitilo lekapochu kani manamu adoka lakshanga ee sthiti raavalani korukovali we yeah, we doesn't want to struggle we want to do perform our devotional service always uh, happy in happy mood always no mosquitoes no cold no hot ye manam anuko manam anuko ochu ante bhagavad dhamaniki velli akada prashantanga undi bhagavantudu seva cheyachu akada domalu undavu inta vediga undadu body is giving always trouble ee shariram edo oka ibbandi istundi i want to sleep నాకు పడుకోవాలనుంది సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కష్టాలే సో ఆఫ్ కోర్స్ ఐ వాంట్ సమ్ లిబరేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు ఒక విధంగా నాకు ఇవన్నీ నుంచి బయటపడాలనే ఉంది బట్ ఇఫ్ 
this all these problems actually in mind ivanni kuda manasso nunchi utpannamaina if mind is on engaged in devotional service then i will not see any problems manasso kavela bhakti yukta sevalo nimagnam ay unte nenu elanti kashtalu kuda nenu chudanu like we can see many examples of devotees enna udaharanalu mana bhaktulani chustuntamu different devotees somebody was sick somebody was in different uh, difficult position but still they were not disturbed by this చాలా మంది కష్టాల్లో ఉన్న భక్తులు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ కష్టానికి వాళ్ళు కొంచెం కూడా కలత చెందరు